Hello students, welcome to Shiny Max. In this video, we will 10th Max exercise 5.2. 10th question is how to solve Show that the given points form a parallelogram. That is the question. We will form 4 points. We will form 4 points. We will form a parallelogram. That is the question. Okay, first, we parallelogram. So, this is the question. Okay. That is the side and the side parallel and equal. Same as the side and side are parallel and equal. This is the condition. Okay. Next, we have 4 points. We will mark the graph and choose the anti-clockwise. And we will choose the anti-clockwise. So, we will choose the points. So, this is A. Next, B. C. This is D. Okay. We will mark the name. So, now the condition is that the opposite side is equal to the parallel. Okay, so first the slope of AB and the slope of CD. The two values are equal to the parallel. Okay, so same as BC. The slope of BC is equal to the parallel. The slope of AD is equal to the parallel. The two values are equal to the parallel. So, this is a condition. Next, the diagonal. The diagonal of AC. Next, the diagonal of BD. இந்த ரெண்டு டைகினல் ஓட மிட்போய்ண்ட் வந்து ஒரே பாய்ண்ட் தான் ரெண்டுமே ஒரே பாயிண்ட்ல தான் மீட் ஆகும் ஓகேங்களா சோ அதனால நம்ம வந்து மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏசி கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் பிடி கண்டுபிடிக்கணும் சோ இந்த ரெண்டு வேல்யூமே ஈக்குவலா வந்து அப்படினா இதுவும் ஒரு கண்டிஷன் ஓகேங்களா சோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே சட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு அப்படினா நம்ம கொடுத்திருக்க பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஒரு பாரலலோகிராம ஃபார்ம் பண்ணும் அது நம்ம வந்து ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடுவோம் ஓகேங்களா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோப் ஆஃப் ஏபி கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே எழுதி இருக்கேன் ஸ்லோப் ஆஃப் ஏபி அதுக்கு A ஓட பாயிண்ட் B ஓட பாயிண்ட் எழுதி இருக்கேன் ஓகே ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா அதோட ஃபார்முலா என்னது y2 y1 x2 x1 ஓகே ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல உள்ள ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ x1 செகண்ட் வேல்யூ y1 அத மாதிரி செகண்ட் பாயிண்ட்ல உள்ள ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ x2 செகண்ட் வேல்யூ y2 ஓகே இனிமே இந்த வேல்யூவை இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட் பண்ணிருவோம் ஓகே y2 ஓட வேல்யூ என்னது Minus 4, அப்போ மைனஸ் ஃபோர் ஃபார்முலா இல்லை மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட வேல்யூ என்னது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் டிவைட் பை எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ என்னது டென் அப்போ டென் ஃபார்முலா இல்லை மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ என்னது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த கவனிங்க மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் இருக்கு அப்போ மைனஸ் போட்டுக்கிட்டு ஆட் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவையும் ஃபோரையும் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பாருங்க பாயிண்ட் இல்லை சொன்னால் பாயிண்ட் போட்டு ஜீரோ போட்டுக்கோங்க ஃபைவே ஜீரோ ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் தான் அடுத்த இந்த பாயிண்ட் ஓகே ஃபோரையும் த்ரீயும் ஆட் பண்ணால் செவன் அப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எழுதிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் டிவைட் பை நெக்ஸ்ட் டென் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டென்னிலிருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவை மைனஸ் பண்ணலாம் ஓகே டென் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஜீரோ நம்மளே போட்டுக்கலாம் பாயிண்ட் இல்லாதனால நெக்ஸ்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கரெக்டாக பாயிண்ட்டுக்கு நேரம் தான் இந்த பாயிண்ட்டை வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா மைனஸ் பண்ணும்போது ஜீரோ டென் ஆகும் டென் நைன் ஆகும் ஓகே நெக்ஸ்ட் டென்லேருந்து ஃபைவை மைனஸ் பண்ணால் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் இந்த பாயிண்ட் நைன்லேருந்து டூவை மைனஸ் பண்ணால் செவன் அப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே எழுதிக்கலாம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டுமே சேம் அப்போ கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ பேலன்ஸ் என்னது மைனஸ் இங்கே மைனஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் ஏபியோட வேல்யூ என்னது மைனஸ் ஒன் எழுதிக்கலாம் ஸ்லோப் ஆஃப் ஏபி வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்லோப் ஆஃப் சிடி கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே அதான் எழுதியிருக்கேன் ஸ்லோப் ஆஃப் சிடி சியோட பாயிண்ட் எழுதியிருக்கேன் டியோட பாயிண்ட் எழுதியிருக்கேன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டோட ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ எக்ஸ் ஒன் செகண்ட் வேல்யூ ஒய் ஒன் அது மாதிரி செகண்ட் பாயிண்ட்டோட ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ எக்ஸ் டூ செகண்ட் வேல்யூ ஒய் டூ இந்த வேல்யூவை இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டிட் பண்ணாலே போதும் ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துக்கிட்டு ஸ்லோப்போட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே வேல்யூவை சப்ஸ்டிட் பண்ணிடலாம் ஒய் டூவோட வேல்யூ வேணுது ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா இல்லை மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட வேல்யூ வேணுது மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ எழுதிக்கலாம் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தனியாக பிராக்கெட் போட்டு எழுதிக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் டிவைட் பை எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ வேணுது மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலாவில் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ வேணுது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே நெக்ஸ்ட் டிவைட் பை இப்போ பாருங்கள் ரெண்டுலேயுமே மைனஸ் சிம்பிள் இருக்குது அப்போ மைனஸ் போட்டுக்கிட்டு ஆட் பண்ணிடலாம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவையும் ஃபைவையும் ஆட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் ஆட் பண்ணலாம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவையும் ஃபைவையும் ஆட் பண்ணலாம் ஓகே ஃபைவையும் சீரம் ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் தான் இந்த பாயிண்ட் அப்படி எழுதிக்கோங்க
ஓகே செவன் பாயிண்ட் ஃபைவும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவும் சேமாக இருக்கனால கட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ பேலன்ஸ் என்னது இருக்கும் இந்த மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஒன்று மட்டும்தான் பேலன்ஸ் இருக்குது அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் சிடியோட வேல்யூ என்னது மைனஸ் ஒன் எழுதிக்கலாம் ஸ்லோப் ஆஃப் சிடி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஸ்லோப் ஆஃப் சிடியோட வேல்யூவும் ஸ்லோப் ஆஃப் ஏபியோட வேல்யூவும் மைனஸ் ஒன்று தான் கிடச்சிருக்கு ஓகே இந்த டயக்ராமை பாருங்கள் ஏபியும் சிடியும் பேரலல் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ எப்படி எழுதலாம் ஏபி பேரலல் டு சிடி இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஓகே இனிமேல் ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி கண்டுபிடிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லோப் ஆஃப் ஏடி கண்டுபிடிக்கலாம் ரெண்டு வேலுமே ஈக்குவலாக வந்து அப்படின்னா இந்த ரெண்டு சைடுமே பேரலல் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிடுவோம் ஓகேங்களா ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே எழுதிருக்கேன் ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி ஸோ பியோட பாயிண்ட் எழுதியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் இது வந்து சியோட பாயிண்ட் ஓகே அந்த ஃபார்முலாவும் எழுதிக்கிட்டு ஃபஸ்ட் பாயிண்டில் உள்ள ஃபஸ்ட் வேல்யூ எக்ஸ் ஒன் செகண்ட் வேல்யூ ஒய் ஒன் அது மாதிரி செகண்ட் பாயிண்டில் உள்ள ஃபஸ்ட் வேல்யூ எக்ஸ் டூ செகண்ட் வேல்யூ ஒய் டூ இனிமேல் இந்த வேல்யூவை இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுவோம் ஓகே ஒய் டூவோட வேல்யூ என்னது மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலாவில் மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட வேல்யூ எனது மைனஸ் ஃபோர் அப்போ தனியாக பிராக்கெட் போட்டு எழுதிக்கணும் பட் அட் பை எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ எனது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபார்முலாவில் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ எனது டென் ஓகே நெக்ஸ்ட் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் டூ மைனஸ் என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ ப்ளஸ் ஃபோர் டிவைட் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் டென் ஒரு மைனஸ் இருந்தாலே மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணி பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் போடணும் டென்லேருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவை மைனஸ் பண்ணால் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் என்னது மைனஸ் அப்போ மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் இதுவும் சேம் அதே மாதிரி ஒரு மைனஸ் ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ் பண்ணி பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் போடணும் ஃபோர்லேருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவை மைனஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ மைனஸ் பண்ணலாம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஓகே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது டென் ஆகும் இது வந்து த்ரீ ஆகும் ஓகே டென்லேருந்து ஃபைவை மைனஸ் பண்ணால் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் இந்த பாயிண்ட்டு த்ரீலேருந்து டூவை மைனஸ் பண்ணால் ஒன்று ஓகே அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் ப்ளஸ் அப்போ ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை இங்கே என்னது மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு எழுதிக்கலாம் மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் பிசியோட வேல்யூ என்னது ஸோ எழுதிக்கலாம் ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸை இங்கேயும் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா இதுலேயும் எழுதிக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இனிமேல் ஸ்லோப் ஆஃப் ஏடி கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே எழுதியிருக்கேன் ஸ்லோப் ஆஃப் ஏடி ஏயோட பாயிண்ட் எழுதியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் டியோட பாயிண்ட் சேம் அதே மாதிரி அதே ஃபார்முலா தான் எழுதியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் பாயிண்டில் உள்ள ஃபஸ்ட் வேல்யூ எக்ஸ் ஒன் செகண்ட் வேல்யூ ஒய் ஒன் அதே மாதிரி செகண்ட் பாயிண்டில் உள்ள ஃபஸ்ட் வேல்யூ எக்ஸ் டூ செகண்ட் வேல்யூ ஒய் டூ இனிமேல் இந்த வேல்யூவை இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஒய் டூவோட வேல்யூ என்னது ஃபைவ் ஃபார்முலாவில் மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட வேல்யூ என்னது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ என்னது மைனஸ் ஃபைவ் ஃபார்முலாவில் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ என்னது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே எழுதிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒரு மைனஸ் இருந்தாலே மைனஸ் பண்ணணும் ஓகே ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோன்னு எழுதிக்கலாம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே இங்கே பாருங்கள் பாயிண்ட் ஜீரோ இங்கே இல்லை ஏன் நான் போட்டேன் அப்படின்னா அடுத்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே பாயிண்ட் இருக்கனால நம்ம கரெக்டாக பாயிண்ட்டுக்கு நேராக தான் இதை எழுதிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் ஜீரோ போட்டேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாது ஓகே மைனஸ் பண்ணலாம் மைனஸ் பண்ணும்போது இது டென் ஆகும் இது வந்து ஃபோர் ஆகும் டென்லேருந்து ஃபைவாக மைனஸ் பண்ணால் ஃபைவ் ஃபோர்லேருந்து த்ரீயை மைனஸ் பண்ணால் ஒன் நெக்ஸ்ட் இந்த பாயிண்ட் அப்படி எழுதிக்கணும் ஓகே அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை நெக்ஸ்ட் ரெண்டுமே மைனஸ் சிம்பிள் அப்போ மைனஸ்ன்னு போட்டுக்கிட்டு ஆட் பண்ணிடலாம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவையும் ஃபைவ் எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோன்னு எழுதிக்கலாம் ஆட் பண்ணலாம் ஃபைவையும் சீரோ ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் இந்த பாயிண்ட் ஃபைவையும் டூவையும் ஆட் பண்ணால் செவன் அப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே ஓகே அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் ஏடியோட வேல்யூ என்னது ஸ்லோப் ஆஃப் எழுதிக்கலாம் ஸ்லோப் ஆஃப் ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் இங்கே எழுதிக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே இப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் ஏடியோட வேல்யூவும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் ஸ்லோப் ஆஃப் பிசியோட வேல்யூவும் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் ப
x1 ஓட வேல்யூ என்னது 2.5 அப்ப எழுதிக்கலாம் 2.5 நெக்ஸ்ட் இந்த பிளஸ் x2 ஓட வேல்யூவும் 2.5 தான் ஓகேங்களா சோ அப்ப எழுதிக்கலாம் 2.5 நெக்ஸ்ட் டிவைடட் பை இந்த 2 ஓகே நெக்ஸ்ட் காமா y1 ஓட வேல்யூ என்னது 3.5 அப்ப எழுதிக்கலாம் 3.5 நெக்ஸ்ட் இந்த பிளஸ் y2 ஓட வேல்யூ என்னது -2.5 அப்ப தனியா பிராக்கெட் போட்டு எழுதிக்கலாம் -2.5 ஏன்னா மைனஸ் இருந்தாலே பிராக்கெட் போட்டு எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட் டிவைடட் பை இந்த 2 ஓகே மறக்காம பிராக்கெட் போட்டுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் is equal to 2.5 வையும் 2.5 வையும் ஆட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் 5 கிடைக்கும் அப்போ 5 டிவைடட் பை 2 ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த காமா நெக்ஸ்ட் ஒரு பிளஸ் இன் டு மைனஸ் என்னது மைனஸ் தான் அப்போ மைனஸ் 2.5 அப்போ இங்க ஒரு பிளஸ் ஒரு மைனஸ் அப்போ மைனஸ் பண்ணனும் மைனஸ் பண்ணி பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் போடணும் ஓகே 3.5 ல இருந்து 2.5 ஆ மைனஸ் பண்ணோம் அப்படினா நமக்கு 1 கிடைக்கும் அப்போ 1 நெக்ஸ்ட் பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் என்னது பிளஸ் அப்போ பிளஸ் 1 டிவைடட் பை இந்த 2 ஓகேங்களா ஓகே நம்ம இப்போ மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏசி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் வேணா எழுதி வைக்கலாம் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏசி சோ அதோட வேல்யூ என்னன்னா 5 டிவைடட் பை 2 கமா 1 டிவைடட் பை 2 ஓகே நெக்ஸ்ட் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் பி கண்டுபிடிக்கலாம் சோ பி யோட பாயிண்ட் எழுதி இருக்கேன் டி யோட பாயிண்ட் எழுதி இருக்கேன் ஓகே இனி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்லோட ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ x1 செகண்ட் வேல்யூ என்னது y1 அதே மாதிரி செகண்ட் பாயிண்ட்லோட ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ x2 செகண்ட் வேல்யூ y2 ஓகே சோ அப்ப மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் சோ அதோட ஃபார்முலா எழுதி இருக்கேன் ஓகே சோ இனிமே வேல்யூவை இந்த ஃபார்முலாயில சப்ஸ்டிட் பண்ணிரலாம் x1 ஓட வேல்யூ என்னது 10 அப்ப 10 ஃபார்முலாயில பிளஸ் x2 ஓட வேல்யூ என்னது -5 தனியா பிராக்கெட் போட்டு எழுதிக்கலாம் டிவைடட் பை இந்த 2 ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த காமா y1 ஓட வேல்யூ என்னது -4 அப்ப -4 நெக்ஸ்ட் இந்த பிளஸ் y2 ஓட வேல்யூ என்னது 5 அப்ப 5 டிவைடட் பை இந்த 2 ஓகே நெக்ஸ்ட் 10 பிளஸ் இன்டு மைனஸ் என்ன ஆயிரும் மைனஸ் ஆயிரும் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ ஓகே நெக்ஸ்ட் கமா ஒரு மைனஸ் ஒரு பிளஸ் அப்போ மைனஸ் பண்ணி பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் போடணும் ஃபைவ்லேருந்து ஃபோரை மைனஸ் பண்ண என்ன கிடைக்கும் ஒன் கிடைக்கும் பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் என்னது பிளஸ் அப்போ பிளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ டென்லேருந்து ஃபைவை மைனஸ் பண்ணால் ஃபைவ் ஃபைவ் டிவைடட் பை இந்த டூ ஓகே கமா நெக்ஸ்ட் ஒன் டிவைடட் பை டூ அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ பாருங்க இப்போ மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் வீடியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ கமா ஒன் டிவைடட் பை டூ ஓகே நம்ம ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி தான் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏசியோட வேல்யூவும் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் பிடியோட வேல்யூவும் சேமாக இருந்து அப்படின்னா கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஒரு பேரலோகிராமா ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பாருங்க இங்கே ஃபைவ் டிவைட் பை டூ கமா ஒன் டிவைட் பை டூன்னு வந்திருக்கு சேம் அதே மாதிரி தான் ஃபைவ் டிவைட் பை டூ கமா ஒன் டிவைட் பை டூ அந்த மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ அதனால நம்மளுக்கு கண்டிஷன் இப்போ சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு அப்போ ஃபைனலாக நம்ம எப்படி எழுதிக்கணும் தேர் ஃபோர் த கிவன் பாயிண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஏ பேரலோகிராம் இந்த மாதிரி எழுதிக்கணும் ஓகேங்களா ஓகே இவ்வளோதான் இந்த சம் இந்த சம் உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் நம்புறேன